कॉमन न्यूज सदैव सर्वांचा सोबत कॉमन न्यूज चा ताजा गड़ा मोडी जानूं गेना साथे आता सामचे कॉमन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करा आणि रहा आमचा सोबत शेवगाव मदे राज्य कर्मचारांचा संपास पाठिंबा व मोर्चा शेवगाव सह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य मदे राज्य कर्मचारी आठ व नौ जानेवारीला राज्यव्यापी संपावर गेलेले आहेत महाराष्ट्र राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अन्यायकारक कायदे केलेले आहेत त्या कायद्यांची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवण्यात यावी व होणारा कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय बंद करावा या मागणीसाठी आठ व नऊ जानेवारी दोन हजार एकोणीसला राज्य तसेच शेवगावमध्येही राज्य कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा आयोजित केला आजच्या या शेवगावमधील कामगारांच्या मोर्चाचे आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ अशा कर्मचारी गटप्रवर्तक संघटना अशा विविध संघटनांनी आज शेवगावमध्ये मोर्चाचे आयोजन केले होते किमान वेतन श्रेणी लागू करून अठरा इतके किमान वेतन देण्यात यावे सर्व सेवानिवृत्त कामगार व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यात यावी सर्व सरकारी कार्यालयातील ठेकेदारी पद्धतीने करण्यात येणारी कामं बंद करण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसह अन्य विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा शेवगाव शहरामध्ये आयोजित करण्यात आला होता आशा संसदेक असं वैशाली रामचंद्र देशमुख आहे आम्हाला आमचं वेतन मानधना पाहिजे किमान अठरा हजार तरी आम्हाला वेतन मिळायला पाहिजे आम्ही त्यामुळे आमच्या संपामध्ये आम्ही सहभागी आहोत शहरातील आंबेडकर चौकातून या मोर्चाला सुरुवात होऊन शेवगाव तहसील कार्यालयावर या मोर्चाची सांगता करण्यात आली यावेळी शेवगावचे तहसीलदार विनोद भांबरे हे होते यावेळी कर्मचाऱ्यांनी मोठी घोषणाबाजी केली यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कृष्णनाथ पवार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य काउन्सिल सदस्य संजय नांगरे शशिकांत काका कुलकर्णी संजय डमाळ सुभाष पाटील लांडे संजय उगले राजेंद्र उगल मुगले संतोष लहासे शाहूराव खंडागळे बाळासाहेब मगर एकनाथ मगर एकनाथ वखरे शिवाजी काळे जनार्दन कंगरे रवींद्र नांगरे बाळासाहेब खेडकर रामेश्वर लबडे आसाराम बडदे भीमराव नरके निळ सुधाकर जगधन राजेंद्र सौ वैशाली वाघुले सौ देशमुख सौ गांडुळे सौ अनिता भुजबळ ग्रामपंचायत यासह अशा कर्मचारी व ग्रामपंचायत कर्मचारी गटप्रवर्तक कर्मचारी मोठ्या संख्येने मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते राज्यभर आयटकच्या वतीने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने आशा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कामगारांना किमान वेतन अठरा हजार रुपये मिळालं पाहिजे त्याचबरोबर काम कामगारांना सेवा सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळाली पाहिजे या सरकारने केलेली कामगारांच्या विरोधात जी धोरणे आहेत ती रद्द करून कामगारांना या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतीत राज्यभर हा संप चालू आहे या संपात कामगारांचे विशेष मागण्या ह्या घेऊन या ठिकाणी या मोदी सरकारने जर या कामगारांच्या किमान वेतनाच्या पेन्शनच्या इतर सगळ्या सोयीसुविधेच्या मागण्या जर मान्य केल्या नाही तर यापुढील काळात कामगारांच्या वतीने या सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल अशी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने आयटकच्या वतीने ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आशा कर्मचारीच्या संघटनेच्या वतीने या सरकारशी या ठिकाणी या सरकारशी या ठिकाणी इशारा देत आहोत भविष्य काळात या ठिकाणी तीव्र आंदोलनाला या सरकारला सामोरे जावे लागेल सगळं खाजगीकरण करून टाकलं त्याचा परिणाम असा झाला की आपले जे तरुण मुलं नोकरीला होते सरकारी नोकऱ्यामध्ये होते यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या त्याचबरोबर हे कारखाने मोठमोठे कारखाने तिथं पन्नास साठ साठ हजार एक एक लाख रुपये पगाराचे जे आपले पूर्ण काम करीत होते तर त्या फॅक्टरी मालकांनी सुद्धा आता काय केलंय कामगार कायदे शिथिल केल्यामुळं खाजीकरण आणल्यामुळं त्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत आणि त्यांना आता ज्याला पन्नास हजार साठ हजार पगार होता त्याला आता सांगतात तुझा हजार रुपयावर काम कर अशी परिस्थिती आणलेली म्हणजे पूर्वी काय होतं की एका किमान जो पगार आहे पगार वाढायला पाहिजे कॉमन न्यूज साठी प्रतिनिधि ज्ञानेश्वर जवरे शेवगाव